contradictory question how a residual current circuit breaker works for normal the residual abingiradhu leakage indicate pannum the fuse hrc fuse idala leakage sense pannadu even mcb mccb ella kada leakage sense pannadu appa leakage what is the cause for a leakage current abadina sometimes in the connections la phase neutral lo body la touch aagrappa the body vandu metal part ah irundha adu live aayirum appa live ah irukkappa and the metal part da and by earth kondu varum third wire ஒரு <laughs> அது மீட்டருக்கு வந்து மீட்டர்ல இருந்து வீட்டுக்குள்ள எக்யூப்மெண்ட்ல வரும் ஸோ வி ஹாவ் ஸோ மெனி டியூப் லைட்ஸ் ஃபேன் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஏர் கண்டிஷனிங் எல்லாமே அந்த ரெண்டு வயல இருந்தா நம்ம எடுப்போம் அதான் டாப்பிங் பாயிண்ட் அப்ப கரண்ட் வந்து ஃபேஸ் வரக்கூடிய கரண்ட் சே இட் இஸ் ஒரு டென் ஆம்ஸ் அப்படின்னா கரண்ட் லிவிங் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் வந்து அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆப்ரேட் ஆன பிறகு என்ன கரண்ட்டோ அந்த கரண்ட் நியூட்ரல் வழியா ரிட்டர்ன் ஆயிரும் அப்ப நியூட்ரல் என்ன கரண்ட் போதோ அதே அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் ஃபேஸ்ல போகணும் இது என்ன பண்றாங்கன்னா சென்ஸ் பண்றாங்க இஃப் இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் தேர் வில் பி அ சம் லீக்கேஜ் ஆர் த ஃபேஸ் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூட்ரல் கரண்ட் பிளஸ் லீக்கேஜ் கரண்ட் அப்ப லீக்கேஜ் கரண்ட் வந்து ஜீரோ வந்து ஃபேஸ் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூட்ரல் கரண்ட் தட் இஸ் எ ஹெல்தி சிஸ்டம் இட் இண்டிகேட்ஸ் த சிஸ்டம் இஸ் ஹெல்தி அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு டெராய்டல் காயில் எடுக்கிறாங்க அந்த டெராய்டல் அப்படிங்கிறது அந்த ஷேப் தான் டெராய்டல் அப்படிம்பாங்க அது ஒரு கோர் ஸ்பெஷலி டிசைன்டு கோர் அந்த கோரில் வந்து ஸ்டேல் ஆசஸ் கம்மியாக இருக்கும் யூனிஃபார்ம் ஃப்ளக்ஸ் கிடைக்கும் அதில் ரெண்டு வைண்டிங் வந்து வைக்கிறாங்க ஒன்று வந்து ஃபேஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு வைண்டிங் பண்ணுறாங்க நியூட்ரலுக்கு ஒரு வைண்டிங் வைக்கிறாங்க இது அந்த ஃபேஸில் உள்ள வைண்டிங்கு நியூட்ரல் வைண்டிங் இடையில் வந்து ஒரு சர்ச் காயில் ஒரு காயில் ஒன்று வைக்கிறாங்க அப்ப ஃபேஸ்ல வரக்கூடிய ஃபிளக்ஸ் வந்து ஐபி பைபின்னு வச்சுக்கலாம் நியூட்ரல்ல வரக்கூடிய ஃபிளக்ஸ் வந்து என்பின்னு வச்சுக்கலாம் என்எஃப் அந்த என்பியோ சம் ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஃபிளக்ஸ் அப்ப இந்த ஃபிளக்ஸஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்ப தர் வில் பி நோ லீக்கேஜ் அப்ப இந்த ஃபேஸ்ல வரக்கூடிய ஃபிளக்ஸ் நியூட்ரல்ல வரக்கூடிய ஃபிளக்ஸ் ரெண்டுமே இந்த சர்ச் காயில கட் பண்ணும் இதுல வந்து ரொம்ப நுட்பமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் இஃப் தர் இஸ் எனி லீக்கேஜ் டிஃபரன்ஸ் இன் கரண்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த லீக்கேஜ் ஃபிளக்ஸ் வந்து சர்ச் காயில் வந்து கட் பண்ணும் அண்டர் நார்மல் ஹெல்த்தி கண்டிஷன்ல ஜீரோவா இருக்கும் லீக்கேஜ் அப்ப இதுல ஏற்படக்கூடிய ஃபிளக்ஸும் இதுல ஏற்படக்கூடிய ஃபிளக்ஸும் நல்லிஃபை ஆகி ஒன்றும் இருக்காது இஃப் தர் இஸ் அ லீக்கேஜ் அப்ப அந்த சர்ச் காயில் என்ன பண்ணும் அதை சென்ஸ் பண்ணி இம்மிடியட்லி யூ கிவ் அ சிக்னல் டு த ட்ரிப் காயில் அதுல இருந்து தான் மேக்னிஃபை பண்ணி அது வந்து நேரா போய் ட்ரிப் காயில் எனர்ஜைஸ் பண்ணி ட்ரிப் காயில் உள்ள லேட்ச் மெக்கானிசத்தை புல் பண்ணிடும் இதுதான் வந்து சிம்பிள் அப்போ எல்லாமே அது எம்சிபி மாதிரி தான் ஒரு லேட்ச் மெக்கானிசம் ப்ளஸ் சர்ச் காயில் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வந்து ஆர்சிசிபி ஸோ ஆர்சிசிபியோட பிரின்சிபிள் வந்து கரண்ட் டுவர்ட்ஸ் த ஃபேஸில் போகக்கூடிய கரண்ட் ரிட்டர்னில் வரக்கூடிய கரண்ட் வந்து நியூட்ரலில் வரக்கூடிய கரண்ட் வந்து ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜஸ் இந்த சர்ச் காயில் இஸ் ஈக்குவல் தெர் இஸ் நோ ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் அந்த மாதிரி அது டிசைன் வைண்டிங் அப்படி இருக்கும் ஸோ இஃப் தெர் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ் தெர் இஸ் பி லீக்கேஜ் ஃப்ளக்ஸ் தட் லீக்கேஜ் ஃப்ளக்ஸ் எனர்ஜைஸ் த ட்ரிப் காயில் இட் வில் புல் த ட்ரிப் மெக்கானிசம் அது ஒரு சலினாய்டு அப்போ ஒரு ட்ரிப்பிங் மெக்கானிசம் இருக்கும் இதுதான் அதில் உள்ள முக்கியமான விஷயம் அப்போ என்ன பண்ணணும் இது வந்து நிச்சயமாக மெயின் போர்டில் தான் இருக்கும் ஆர்டினரி சுவிட்ச் போர்டில் எல்லாம் இருக்காது மெயின் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்டில் அந்த ஃபேஸ் நியூட்ரல் பாயிண்ட் இடையில் வச்சுருவாங்க இந்த ஆர்சிசிபியை இந்த ஆர்சிசிபி வந்து வாட் இஸ் இட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னா எதனால் ஆர்சிசிபி வைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து நார்மலாக மெட்டல் பார்ட்டில் தான் நிறைய அயன் பாக்ஸு மைக்ரோ ஓவன் இண்டக்ஷன் ஹீட்ரு அப்புறம் இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுன்னா 
இந்த பாடி எவ்வளோ வந்து லீக்கேஜ் வந்து கரண்டை தாங்கும் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன் ஆம்ஸ் டூ செகண்ட்ஸ் தான் அது டெஃபினட்டாக லெத் லெத்தல் ஆக்சிடென்ட் அது ஃபேட்டல் ஆக்சிடென்ட் ஆகிரும் அப்போ ஒரு மில்லியம்ஸ் போச்சு அப்படின்னா பாடி ப்ரிசம் தர்ஷோல்ட் ஆஃப் ப்ரிசம்ஷன் அப்படிமா அப்படி என்னென்னா நீ கேன் ஃபீல் இட் சம்டைம்ஸ் லேடி சொல்லுவாங்க அந்த டேப்பை திறந்த ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படிமா அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம போயிட்டு ஸோ இதான் டேப் அப்படின்னா டேப்பை இப்படி டச் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ ரிஃப்ளெக்டிவ் ஆக்ஷனில் கை இப்படி வந்துடும் நீங்கள் இப்படி பிடிச்சிங்கன்னா டேப்பை பிடிச்சிருவீங்க இஃப் தெர் இஸ் நார்மல் லீக்கேஜ் அதிகமாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து லெத்தல் ஆக்சிடென்ட்டுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது லெத்தல் ஆகிடும் இந்த ஒரு மில்லியம்ஸ் இருக்கப்ப தெர்ஷோல்ட் ஆஃப் ப்ரசம்ஷன் அப்படி சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து ஒரு மில்லியம்ஸ் டு சிக்ஸ் மில்லியம்ஸ் தட் இஸ் கால்ட் எஸ் லெட்கோ கரெக்ட் இட் வில் காஷன் யூ தட் வில் பி சம்திங் ராங் அப்படிங்கிறத நம்ம லிசன் பண்ணலாம் உணரலாம் அதை இது மைல்டா இருக்கும் இது கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லியம் நைன் மில்லியம்ஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லியம்ஸ் பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும் பிரீத் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும் அப்புறம் வந்து சிக்ஸ்டி மில்லியம்ஸ் டு ஹண்ட்ரட் மில்லியம்ஸ் டாப்பேஜ் ஆஃப் ஹார்ட் ஹார்ட் நின்று போயிடும் அப்போ யூரோப்பியன் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து தேர்ட்டி மில்லியம்ஸ் தான் பாடியில் வந்து லீக்கேஜ் அப்படின்னா தேர்ட்டி மில்லியம்ஸ் வரைக்கும் அலோபிள் தேர்ட்டி மில்லியம்ஸுக்கு மேலே போச்சுன்னா ரிஸ்க் ரிஸ்க் அதிகம் ஜென்ரலாக நிறைய பேர் வீட்டில் டெஸ்டர் இருக்காது நல்ல ஒரு குவாலிட்டி டெஸ்டர் வச்சுருக்கணும் ஒய்ஃப் வந்து இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் இல்லை அப்படின்னீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம வந்து அந்த டெஸ்ட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வீட்டில் உள்ளவங்கள எஜுகேட் பண்ணணும் ரெண்டாவது வந்து மீட்டரில் மீட்ரு பாயிண்ட் எங்கே இருக்கு மெயின் சுவிட்ச் எங்கே இருக்கு எந்த சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணால் என்டையர் சப்ளை கட் ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஏன்னா நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவேன் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் எ குட் சர்வன்ட் பட் இட்ஸ் எ வெரி பேட் மாஸ்டர் அதுதான் பெரிய ரிஸ்கே இதில் அப்போ ஏதாவது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உடனே இம்மிடியட்டாக டெஸ்ட்டை வச்சு பார்க்கலாம் அந்த லைட் வந்து பவர்ஃபுல்லாக எரியுது அப்படின்னிங்கன்னா நிச்சயமாக லீக்கேஜ் இருக்கும் உடனே என்ன பண்ணணும் இம்மிடியட்டாக அந்த எலக்ட்ரிஷியனை கூட்டிகிட்டு வந்து காமிக்கணும் காமிச்சு அதை ரெக்டிஃபை பண்ண பிறகு தான் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம பாடி வந்து பாயிண்ட் ஒன் ஆம்ஸு டூ செகண்ட்ஸ் பாஸ் ஆனாவே டேஞ்சர் ஆகிடும் யார் இந்த ரெஸ்கி ப்ரொசிஷன் அர்த்தம் நம்ம ரெஸ்கேப்பே ஆக முடியாது இதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் ஆஃப் ஆர்சிசிபி ஆர்சிசிபியில் வந்து முக்கியமான வந்து பாயிண்ட் வந்து ஒரு டெராய்டல் காயில் ஃபேஸ்லேருந்து ஒரு வைண்டிங் நியூட்ரலுக்கு ஒரு வைண்டிங் இந்த ரெண்டு வைண்டிங்கும் வந்து ஈக்குவல் டேர்ன்ஸாக இருக்கும் அது டிசைன் அந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க டெராய்டல் காயிலுடைய அட்வான்டேஜ் ஸ்டே லாசஸ் கம்மியாக இருக்கும் யூனிஃபார்ம் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கும் ஒரு சர்ச் காயில் இருக்கும் ஸோ மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் நீங்கள் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ்னால் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா நல் டிஃப்ளக்ஸ் இது ஒரு டேரக்ஷன் அது ஒரு டேரக்ஷன் ஜீரோவாக இருக்கும் தட் மீன்ஸ் த சிஸ்டம் இஸ் ஹெல்த்தி இன் இவெண்ட் ஆஃப் லீக்கேஜ் லீக்கேஜ் இருக்கிறப்ப தேர்ட்டி மில்லியம்ஸுக்கு மேலே போகுது அப்படின்னாவே இம்மிடியட்டாக சர்ச்சு காயில் லீக்கேஜ் ஃப்ளக்ஸ் அந்த காயில் எனர்ஜைஸ் பண்ணி தட் காயில் எனர்ஜைஸ் த ட்ரிப் காயில் த ட்ரிப்பிங் மெக்கானிசம் வில் ப்ரூவ் த சுவிட்ச் இம்மிடியட்டாக வந்துடும் இந்த ஒரு எம்ஸ் ஆர்சிசிபி இருக்கு இந்த நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஆர்சிசிபி எல்லாம் இந்த ஆர்சிசிபி எம்சிசிபி எல்லாம் வந்து ஆப்ரேஷன் டிபி ஏன் அப்படின்னா எல்லாம் ஒரு அந்த லேச்சிங் மெக்கானிசம் தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த வியர் அண்ட் டியரில் வந்து போயிடும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க டெஸ்ட் சுவிட்சுன்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அந்த டெஸ்ட் சுவிட்சை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ரெசிஸ்டர் வழியாக பைபாஸ் ஆகி அதை ட்ரிப் ஆகும் அதை பார்க்கலாம் ஸோ கம்பல்சரியாக எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு ஆர்சிசிபி இருக்கணும் ஏன்னா சின்ன குழந்தைங்க தெரியாது ஸோ சப்போஸ் பிளக் பாயிண்ட் இஸ் வெரி நியர் டு தம் அப்படிங்கிறப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சேஃப்டி பின் எடுத்து உள்ளே விட்ருவோம் அந்த மாதிரி தான் ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி செகண்டிங்கன்னா பயந்துருவீங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் அதனால் வந்து ஆர்சிசிபி வந்து கம்பல்சரியாக எல்லா இடத்துலையும் வைக்கணும் முதல்ல வந்து இஎல்சிபி அர்த்த லீக்கேஜ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அப்படிமாங்க இப்போ நியூ டேம் வந்து ஆர்சிசிபி இதை பற்றி ஒரு தகவல் கம்ப்ளீட் உங்களுக்கு பிடிச்சினா ஒரு ஃபைவ் ஸ்லைட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன் அதை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க மோர் ஓவர் நீங்கள் ஹேவல்ஸு ஏபிபி அதில் போயிட்டு ஆர்சிசிபியை ஒரு ஒரு கேட்லாக் டவுன்லோட் பண்